गुड मॉर्निंग स्टूडेंट टूडे वी डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ अवर चैप्टर इन दिस लेक्चर वी शुड डिस्कस अबाउट द एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्राफ ओके स्टूडेंट फर्स्टली व्हाट इज एक्सेलरेशन 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 इज डिफाइंड एज चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी पर यूनिट टाइम ओके स्टूडेंट्स एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा कि चेंज इन वेलोसिटी ऑफ बॉडी कि बॉडी की वेलोसिटी कैसी चेंज हो रही है टाइम के साथ ठीक है बेटा उसे बोलते हैं एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन का मतलब होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल ठीक है बेटा बेटा एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बेटा जितना मैं पेंसिल से अंडरलाइन या टिक मारता हूँ ना बेटा जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे ना तो बच्चे आप उतना ही लिखना ठीक है बेटा और अगर आप लर्न करोगे तो हाँ आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो ये बेटा मतलब कि आप अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो यानी कि मैं मना कर रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा मत पढ़ो मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो बट बेटा अगर जैसे अब मैं बोल रहा हूँ मैंने इसलिए ये लाइन इस करके बोला कि फॉर प्रिपेशन योर नोट्स जब आप नोट्स प्रिपेयर करोगे तो बेटा उस टाइम आपने सिर्फ उतना ही लिखना है जितना मैं आपको बोलूंगा ठीक है बेटा ये बुक बेटा बहुत अच्छी है इसमें काफी डिटेल्स में ना आपको चीजें छोटी छोटी चीजें में समझाएगी अगर बेटा ये बुक कोई बच्चा अच्छे से पढ़ ले तो मेरे अकॉर्डिंग उसे और कोई चीज या और कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है ओके बेटा तो हम नेक्स्ट ने, देखो हमने बेटा क्या पढ़ा एक्सलेशन क्या होता ठीक है बेटा एक्सलेशन क्या होता उसका फॉर्मूला क्या होता ठीक है बेटा उसके बाद हम बेटा पढ़ेंगे एक्सलरेशन ऑफ बॉडी टर्म ऑफ इनिशियल एंड फाइनल ब्लोस्टिस ठीक है बेटा ये जो बेटा सारे डिस्कस किया हुआ ना यहाँ पे ये सारी ये फाइनल ब्लोस्टी इनिशियल ब्लोस्टी एक्सेट्रा डिस्कस किया हुआ अब वैसे ही बता देता हूँ ये एक्सलेशन बराबर होता है फाइनल माइनस इनिशियल ब्लोस्टी अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम ठीक है इसको डिटेल्स में बेटा यहाँ बताया गया एक्सलेशन क्या होता है चेंज इन बिलोस्टी अपॉन टाइम इंटरवल कितना बिलोस्टी चेंज हो रहा है कितने टाइम में ठीक है बेटा अब नेक्स्ट देखो बेटा चेंज इन बिलोस्टी किसके बराबर होता है कि वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो कैसे पता लगेगा फाइनल वेलोसिटी कितना उसमें इनिशियल माइनस कर दो और जो डिफरेंस आएगा वो हमें क्या होगा चेंज इन वेलोसिटी होगा एक्सलेशन क्या होता है फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम इंटरवल ठीक है बेटा वी क्या है फाइनल वेलोसिटी यू क्या है इनिशियल वेलोसिटी टी क्या है टाइम ठीक है बेटा ये यहाँ पे दिया हुआ है ओके बेटा अब देखो बेटा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी ऑन टाइम इंटरवल ठीक है बेटा यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन आपके पास आता है बेटा मीटर यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन बेटा ये होता है ओके okay, बेटा मीटर अपॉन सेकंड का स्केयर एम बाई एस का स्केयर लिख सकते हो या ये लिख सकते हो या ये लिख सकते हो ठीक है बेटा तीनों ठीक होगा अब देखो बेटा एक्सेलरेशन में हम पढ़ेंगे पॉजिटिव एक्सेलरेशन क्या होता है द एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज पॉजिटिव एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग पॉजिटिव ये क्या बोल रहा है एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी इज पॉजिटिव इफ अगर फाइनल ब्लोस्टी ज्यादा हो किससे बेटा इनिशियल ब्लोस्टी अगर फाइनल ब्लोस्टी इनिशियल ब्लोस्टी से ज्यादा हो तो एक्सेलरेशन बॉडी क्या होगा पॉजिटिव और इसका उल्टा क्या होगा बेटा अगर एक्सेलरेशन ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ मूविंग बॉडी नेगेटिव होगा कब होगा बेटा इसका अगर उल्टा कर दोगे कि वो नेगेटिव कब होगा बेटा जब फाइनल ब्लोस्टी लेस देन होगा इनिशियल ब्लोस्टी के ठीक है बेटा अगर फाइनल ब्लोस्टी लेस देन होगा इनिशियल ब्लोस्टी का आप आपने बेटा माइनस का सम किए हैं ना अगर आप बड़े में से छोटा माइनस करते हो तो पॉजिटिव आता है यानी कि बड़े को मान लो इनिशियल छोटे को मान लो फाइनल सॉरी बड़े को मान लो फाइनल छोटे को मान लो इनिशियल तो क्या होगा बेटा पॉजिटिव आएगा यही आप उल्टा कर दो छोटे में से बड़ा माइनस करो तो माइनस में वैल्यू आएगा ना उसी तरह बेटा इसमें होता है और ये चीज याद रखना नेगेटिव एक्सेलरेशन का आपको पेपर में क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं रिटार्डेशन मतलब क्या होता है वट डिड यू मीन बाई रिटार्डेशन ठीक है बेटा नेगेटिव एक्सेलरेशन ना लिख के हम रिटार्डेशन भी लिख सकते हैं ओके okay, बच्चे पता लग गया आपको अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है बैन ए बॉडी अब बेटा कहीं भी वर्ड यूनिफॉर्म आ जाए यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है कि जब भी बॉडी ट्रेवल करता है किसमें स्टेट लाइन में और उसकी ब्लोस्टी इट्स ब्लोस्टी चेंज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल टाइम मतलब जितनी ब्लोस्टी कितनी वो क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी चेंज बाय इक्वल अमाउंट और किस में बेटा इक्वल इंटरवल मतलब वेलोसिटी और टाइम एक साथ मतलब कि इक्वल इंटरवल में चाइन चेंज हो मतलब क्या समझते हो कि मान लो कि एक मिनट में एक सेकेंड में दो वेलोसिटी चेंज हो रही है तो दो में चार और तीन में छः मतलब ये देखो 
इसमें वन वन का डिफरेंस आ रहा है इसमें टू टू का डिफरेंस मतलब कि दोनों क्या आ रहा है कॉन्स्टेंट चेंज हो रहा है इसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म वेलोसिटी एग्जांपल के लिए बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलेशन एग्जांपल देखो बेटा ए बॉडी फ्री फॉलिंग अंडर द ग्रेविटी ठीक है बेटा जब भी बॉडी ग्रेविटी के अंदर में फ्रीली पड़ा है तो वो कैसे मूव करेगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ठीक है बेटा अब नेक्स्ट डे बेटा क्या होगा इसका उल्टा आपको तो आपने इतने देर से पढ़ ही रहे होगी नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलेशन का मतलब होता है कि बैन ए विलोसिटी ऑफ बॉडी चेंज बाय अन इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एक चीज याद रखना बेटा यूनिफॉर्म हो नॉन यूनिफॉर्म हो एक चीज बेटा कॉन्स्टेंट रहेगा दूसरा क्या करेंगे हम चेंज करेंगे दोनों में बेटा यूनिफॉर्म है क्या टाइम भी टाइम भी कॉन्स्टेंट विलोसिटी भी कॉन्स्टेंट इसमें देखो क्या होगा बेटा विलोसिटी चेंज करता रहेगा टाइम के साथ बट टाइम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा ठीक है बेटा जैसे कि ऑटो कार है अगर आप आप ड्राइव कर रहे हो क्राउडेड रोड पे जहाँ बड़ी सारी ट्रैफिक है वहाँ क्या होगा कभी आपको स्पीड घटानी पड़ेगी कहीं भी आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी बट बेटा टाइम तो उतना ही लग रहा है ना टाइम तो चल रहा है ना साथ के साथ चाहे आप चाहे विलोसिटी बढ़ा रहे हो चाहे घटा रहे हो टाइम का मीटर तो नहीं बनता हो रहा है ना विलोसिटी कम ज़्यादा हो रही है ठीक है मतलब इसमें मतलब क्या हुआ विलोसिटी कॉन्स्टेंट है बट टाइम वेलोसिटी सर सॉरी वेलोसिटी वेरी कर रहा है चेंज हो रहा है बट टाइम सेम ओके बच्चे ये वाला नमेरिकल बेटा आपने ट्राई करना है खुद इजी है हो जाएगा ठीक है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको बता दिया था किसी भी चीज को हम ग्राफ के आ, ग, ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जैसे कि बेटा एक चीज याद रखना एक होता है एक्स एक्सिस का लॉन्ग इसे बोलते हैं बेटा एक्स एक्सिस और ये बोलते हैं वाई एक्स एक्स एक्सिस मतलब बेटा आपने अपने कॉपी में देखा ना जो ए, इसे बोलते हैं बेटा ओरिजेंटल लाइन मतलब एक्सेस इसे बोलते हैं बेटा वर्टिकल लाइन वाई एक्स और इन दोनों के विद रिस्पेक्ट जो लाइन ड्रॉ करते हैं उसे बोलते हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और इसमें हम क्या किसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे मोशन की ठीक है बेटा तो इसमें हमने बेटा दो पढ़ना है मेनली जो बेटा हमेशा पेपर में पूछा जाता है या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मेन दो है बेटा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ और एक विलोसिटी वाला ठीक है बेटा पहला एक जियोमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज मतलब दो जो एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशन जियोमेट्रिकल रिलेशन बिटवीन कौन से क्वांटिटी बेटा जो एक्स और वाई के बीच में प्लॉट किया जा रहा है ठीक है बेटा और हमेशा ग्राफ एक्स और वाई के बीच में प्लॉट किया जाता है ठीक है बेटा अब देखो बेटा हमने जो मेन पढ़ना है एक बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ ग्राफ पढ़ना है जो बेटा मैं टिक लगाऊंगा आपने सिर्फ वही टॉपिक्स करने हैं ठीक है बेटा नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आपने और एक चीज मैं क्लियर कर दू नोट्स प्रिपेयर करने के लिए आपने यही टॉपिक करना है ठीक है बेटा हाँ पढ़ना आपने सारा है बुक्स को आपने पूरी पूरी पढ़ना है अच्छे से एक एक लाइन आपने एक बार जरूर रीड करना है मैं याद करने नहीं कह रहा हूं आपको एक बार आपने इस चैप्टर ये जो चैप्टर सब पूरा एक बार रीड जरूर करना है ठीक है बेटा क्योंकि जो वन नंबर का क्वेश्चन होता है ना मैं बेटा अगर मैंने आपको पीछे भी क्या बोला कि ये अगर आपने पीछे कभी ये भी सुना है कि यहाँ पे बेटा मैंने क्या बोला इस वीडियो के लेक्चर के स्टार्टिंग में बोला है कि ये बुक में बड़ी अच्छी से बेटा कि डिटेल में आपको हर चीज को ना बड़ी ईजिली समझाया गया है ठीक है बेटा ये जो बुक है बड़े डिटेल में बड़े ईजी समझाया गया ठीक है बेटा तो मैं एक चीज बेटा क्लियर पहले कर दूं आपको अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि बेटा हमने ये टॉपिक हमने इसमें इतना करना है तो हाँ अगर एक नंबर का क्वेश्चन आएगा तो मैं वहां उतने में से डालूंगा हाँ बट बेटा फॉर योर नॉलेज अगर आप चाहते हो कि और आपको अच्छे से ये चीजें क्लियर हो ठीक है बेटा मैं तो अपना हंड्रेड बच्चे दे ही रहा हूँ बट अगर आपने और अपने नॉलेज को क्लियर करना है तो आप एक बार एक बार जरूर हर बच्चे ने इस बुक को पूरा पूरा रीड जरूर करना ठीक है बच्चे अब देखो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या करना है द जोमेट्रिकल रिलेशनशिप अब ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ में क्या पढ़ना है द जोमेट्रिकल रिलेशनशिप बिटवीन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी ठीक है बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है बॉडी और कितने टाइम में कर रहा है ठीक है बेटा उसे क्या बोलता है डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को पढ़ेंगे ठीक है बेटा अब सबसे पहले देखो बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर ए बॉडी एट रेस्ट ठीक है बेटा वो बॉडी जो बेटा रेस्ट में है ठीक है बेटा अगर बॉडी रेस्ट में है बट एक चीज आपको पता ना चाहे बॉडी रेस्ट में है पर टाइम तो रेस्ट में नहीं होता ना हम बॉडी को रेस्ट में आप बेटा एक नॉर्मल सी चीज सोचो बॉडी को आप आप खुद कुर्सी पे बैठ के आप चेयर पे बैठ सकते हो आप रेस्ट पे हो सकते हो पर क्या टाइम को रोक सकते हो नहीं ठीक है बेटा तो इसमें यही बात है कि बॉडी तो रेस्ट में बट टाइम मूव कर रहा है मैंने
ठीक है बेटा अब इसमें देखो टाइम चेंज होता रहता है पर बॉडी रेस्ट में मान लो कि बॉडी इस पोजीशन पर जाके जीरो से गया और यहाँ पे आके बेटा वो क्या हुआ रेस्ट हो गया इस पोजीशन पर जाके बेटा बॉडी क्या हुआ रेस्ट हो गया उसके बाद उसने मूव करना बंद कर दिया तो इसका मतलब क्या है कि बेटा यहाँ पर वो रेस्ट तो हो गया बट टाइम चल रहा है ठीक है बेटा ये जो लाइन पूरी दिखा रहा नहीं ये बता रहा है कि जब वो एक सेकंड था तब भी इतना ही था बॉडी डिस्टेंस पे दो पे भी इतना तीन पे भी इतना चार पे भी इतना पांच पे भी इतना छह पे भी मतलब टाइम चेंज होता गया पर बॉडी क्या है इसी पोजीशन पे रहेगा ओके बच्चा पता लग गया आपको दूसरा क्या है बेटा जब बॉडी किस पे मूव कर रहा है बेटा यूनिफॉर्म मैं देखो बेटा ये ग्राफ जो हम पीछे से पढ़ रहे हैं यूनिफॉर्म मतलब क्या है कि विलोसिटी भी सेम मतलब अगर अगर इसमें डिस्टेंस टाइम का बात करें तो डिस्टेंस भी सेम और टाइम भी सेम ठीक है बेटा मतलब क्या है कि एक एक सेकंड में दो मीटर अगर डिस्टेंस चेक कर रहा है तो दो में कितना करेगा चार तीन में कितना करेगा छः मतलब ये देखो इसमें वन वन का इसमें टू टू का मतलब दोनों कांस्टेंट चल रहा है इसी तरह देखो बेटा इस ग्राफ को आप समझो आपको और क्लेरिफाई होगा इस ग्राफ में देखो बच्चे इस ग्राफ में देखो जब टाइम जीरो था तो डिस्टेंस भी क्या था बच्चे जीरो था यहाँ पर टाइम भी जीरो है डिस्टेंस भी जीरो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है इसमें देखो टाइम को हम एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करेंगे डिस्टेंस को वाई पे जब टाइम जीरो था डिस्टेंस जीरो था जब दस सेकंड हुआ तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस मेयर किया वन मीटर बीस में दो तीस में तीन ये देखो बेटा वन वन का डिफरेंस आ रहा है टेन टेन का डिफरेंस आ रहा है मतलब क्या है बेटा जब आप आपने क्या किया मैंने देखा कि टेन टेन में वन तो मैं क्या किया टेन के यहाँ से इस पॉइंट पर यहाँ गया इधर से इस पॉइंट पर यहाँ डाउट लगा दिया मैं इसी तरह 20 से ऊपर डॉट डॉट लगा ऊपर आया इधर से डॉट डॉट लगा वहाँ पर पॉइंट लगा दिया यहाँ से आया यहाँ पॉइंट लगा दिया मैंने देखा फिर मैंने क्या स्केल लिया यहाँ स्केल रखा और बीच में लाइन मार दिया जब मैंने लाइन मारा तो ये कौन सा लाइन बना बिल्कुल स्टेट ये क्या बताता है बेटा यूनिफॉर्म और कॉन्स्टेंट स्पीड की लाइन है मतलब कि जब स्पीड जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ में कौन क्या हो बेटा बॉडी मूव कर रही किस स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड के साथ तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चा स्टेट लाइन ग्राफ बनेगा ओके बेटा और यही बात अगर हम पढ़ेंगे बेटा डिस्टेंस टाइम ग्राफ बाई बॉडी जब मूव करो किससे बेटा नॉन यूनिफॉर्म स्पीड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब क्या है बच्चे कि टाइम तो बेटा टाइम चाहिए देखो वन सेकेंड टू सेकेंड थ्री सेकेंड फोर सेकेंड बट इसमें एक चेंजेस क्या है बेटा कि मान लो कि यहाँ डिस्टेंस इसने तय किया दो मीटर यहाँ किया इसने तीन मीटर यहाँ सात मीटर यहाँ नौ मीटर ठीक है बेटा आप खुद देखो कि टाइम तो बेटा सेम कॉन्स्टेंट ही चल रहा है मैंने एक चीज बताया था ना बेटा कि ये नॉन यूनिफॉर्म भी मे बी टाइम कॉन्स्टेंट ही होगा मेनली हम एक चीज को कॉन्स्टेंट लेते हैं दूसरा चीज क्या होता है वेरी करता है चेंज होता है अगर नॉन यूनिफॉर्म भी शो करोगे तो इसमें देखो बेटा टाइम क्या है कांस्टेंट है ठीक है बेटा बट ये जो है कभी ये दो मीटर कर रहा है कभी तीन कभी सात कभी नौ मतलब इनमें अगर डिफरेंस देखो तो बेटा ये बराबर नहीं आएगा तो अब जब आपने इस तरह किया तो आपने जब ग्राफ को बनाया डॉट लगाया और उस पर क्या हुआ लाइन लगाई तो ये बेटा क्या हुआ लाइन स्ट्रेट लाइन ना आकर या तो थोड़ी ऊपर की तरफ चल गई या नीचे की तरफ ये हमें क्या बता रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है टाइम के साथ वो जो हर सेकेंड है बेटा वो डिस्टेंस क्या है डिस्टेंस उसका कांस्टेंट नहीं है ये ग्राफ हमें बता रहा क्या बता रहा है कि डिस्टेंस कांस्टेंट नहीं है बेटा जो आपका एग्जाम होगा तो वहां पे क्वेश्चन बेटा ऐसे पूछा जा सकता है कि आपको ये ग्राफ दे देंगे बनाकर और वो क्वेश्चन पूछेंगे कि बेटा ये किस ये किस चीज का ग्राफ मैंने आपसे वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि ये किस चीज का ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का तो आपको ग्राफ देख के पता होना चाहिए अगर स्ट्रेट लाइन आ गया बिल्कुल स्ट्रेट आ गया मतलब वो अगर बिल्कुल स्टेट आ गया अगर आप इसका मतलब क्या है वो यूनिफॉर्म मोशन का अगर स्टेट नहीं आया तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन नेक्स्ट बेटा देखो क्या बोल रहा है कि जब स्पीड डिक्रीज कर रहा है मतलब कम हो रहा है टाइम के साथ तब हम क्या करेंगे अब देखो बेटा टाइम सेम है ठीक है बेटा पर क्या हो रहा है स्पीड कम हो रहा है मतलब क्या था स्पीड कम होने का अब देखो बेटा डिस्टेंस कोई भी चीज ज्यादा तय करेगा या कम तय करेगा वो कौन डिपेंड करेगा बेटा स्पीड जिन जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगा अगर स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस को ज्यादा कवर करेगा अगर स्पीड घटेगा डिस्टेंस कम कवर करेगा मान लो कि ये एक सेकंड पे एक सेकंड पे डिस्टेंस कि, कि, डिस्टेंस कितना कवर करेगा मान लो वो एक सेकंड पे जब था तो उसने डिस्टेंस तय किया टेन मीटर ठीक है बेटा पर जैसे जैसे था अब टू पे आया तो डिस्टेंस ट्वेंटी भी किया टू अब देखो बेटा जब मैं मैंने उस, उसने क्या हुआ मूव करना शुरू किया तो फर्स्ट सेकंड डिस्टेंस ठीक ट्रैवल किया 
सेकंड दूसरे सेकंड में डिस्टेंस ठीक ट्रैवल किया ठीक है बेटा बट इस पॉइंट पे जाके बेटा इस पॉइंट पे जाके ना फिर क्या हुआ कि डिस्टेंस के टाइम डिस्टेंस के साथ साथ क्या हुआ टाइम के साथ सॉरी बेटा आ, इसमें क्या बता रहा था मैं कि जब जीरो सेकंड पे डिस्टेंस भी जीरो टाइम भी जीरो ठीक है बच्चे जब वन पे था तो इतना डिस्टेंस तय किया टू पे था इतना किया ठीक है टू पे इतना किया थ्री पे थ्री पे अगर मैं लगाऊंगा तो इतना किया ठीक है बेटा फोर पे किया तो इतना किया ठीक है बेटा अब खुद देखो बच्चे कि यहाँ तक तो ठीक है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज करा पर यहाँ आके बेटा क्या आ रहा है कि आप देखो जो पॉइंट बी बी से बेटा क्या हो रहा है कि अब ये क्या जाएगा नीचे जाना शुरू कर जाएगा यहाँ से क्या जाएगा नीचे जाना शुरू कर देगा इसका मतलब क्या आएगा बेटा कुछ देर डिस्टेंस तो इंक्रीज करता गया बट एक पॉइंट पे जाके क्या हुआ टाइम के साथ डिस्टेंस क्या हुआ डिक्रीज होना शुरू कर गया अब लाइन बताता हूँ मैं बैन ए बॉडी बैन द स्पीड ऑफ बॉडी डिक्रीज अगर स्पीड ऑफ बॉडी क्या हो टाइम के साथ डिक्रीज हो तो डिस्टेंस कवर बाई योर टाइम इज ऑल्सो डिक्रीज विद टाइम तो डिस्टेंस कवर तो क्या होता है कि जो डिस्टेंस कवर करता है वो स्पीड के साथ वो क्या क्या करता जाएगा बेटा डिक्रीज करता जाएगा आप खुद से सिंपल से सोच लो स्पीड बढ़ेगा तो डिस्टेंस ज्यादा कवर होगा मतलब डिस्टेंस बढ़ेगा स्पीड घटेगा तो क्या होगा डिस्टेंस कम कवर होगा मतलब स्पीड घटेगा ओके बेटा अब नेक्स्ट देखो बच्चे हाउ टू कैलकुलेट द स्पीड ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स डिस्टेंस टाइम प्लॉट डिस्टेंस टाइम प्लॉट से स्पीड ऑफ बॉडी कैसे स्पीड ऑफ बॉडी निकाल सकते हैं डिस्टेंस टाइम से ठीक है बेटा इसके लिए हम क्या करोगे स्पीड ऑफ बॉडी किसके बराबर होता है डिस्टेंस ट्रैवल बाय बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में ट्रैवल किया ठीक है बेटा तो इसके लिए मैं मैंने आपको जैसे पहले समझाया था बेटा एक्सेलरेशन वाले टॉपिक में क्या समझा था इनिशियल माइनस फाइनल उसी तरह आपने क्या करना है फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस ठीक है बेटा अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम वो देखो बेटा है नीचे दिया हुआ है सेम डिस्टेंस ट्रैवल टाइम टेकन ठीक है बेटा और बेटा क्योंकि ये बॉडी रेस्ट पे है मतलब उसने कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं किया इसलिए यहाँ पे डिस्टेंस ट्रैवल जीरो है तो ये जीरो वैल्यू है ठीक है बेटा अगर इसकी कोई वैल्यू होती यानी कि फाइनल डिस्टेंस माइनस इनिशियल डिस्टेंस तो यहाँ पे कोई ना कोई वैल्यू आती ओके बच्चे ठीक है बच्चे जिस तरह आप यहाँ देख लो अगर अगर ये यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रहा था मतलब फाइनल भी होगा इनिशियल भी होगा फाइनल टाइम इनिशियल टाइम भी होगा तो यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू बच्चे आएगा नहीं तो अगर ये रेस्ट पे होगा तो जीरो आएगा ठीक है बच्चे हम जो अब नेक्स्ट करेंगे 